Care au fost motivele care au stat la baza lor decizii de a crea o afacere? La un moment dat, în decursul experienței profesionale legate de cariera mea de consultant fiscal, pe care am început cu ceva ani în urmă, am simțit nevoia și totodată am considerat că pot să fac mai mult pentru mine și poate și pentru cei din jur. Și așa că am decis să cochetez puțin și cu acest domeniu antreprenorial care se regăsește în domeniul pomiculturii. De asemenea, pe lângă faptul că am considerat că pot să fac ceva mai mult pentru mine, să zicem că am avut și o tentație de a lua controlul asupra unor decizii din viața mea, pentru că fiind implicat într-o, angajat într-o firmă, am depis tot timpul de decizii luate de alte persoane în locul meu și atunci am decis că vreau să-mi completez un pic această parte decizională prin axarea și pe partea antreprenorială. Cum rol familia în luarea acestei decizii? Da, soția mea, care și spun generalul așa din, în viața de zi cu zi, m-a împins tot timpul și m-a sprijinit să fac aceste lucruri și desigur un alt rol foarte important l-a avut și tatăl meu care fiind puțin, să zicem, în domeniu, mi-au oferit sprijinul tehnic. Care e rolul motivației pentru un antreprenor sau că pentru o persoană care aspiră să devină antreprenor? Din punctul meu de vedere, o afacere o pornești dintr-un motiv pe care tu ți-l alegi și tu îl cunoști și îl simți foarte bine. Deci el este, are rolul determinant, că este vorba despre cultura de a fi antreprenor, că și ea contează, că este vorba despre dorința de a prelua controlul, că este vorba despre a face ceva mai bun pentru lume, în funcție de tipul de antreprenoria, desigur, că întâlnim atâtea tipuri în lumea asta largă. Într-un final, motivația este rolul, are rolul principal. Aveți un model de urmat? Nu știu dacă am ales un model, am tot urmărit diverse, diverse antreprenori din toată lumea care mă rog, au ținut tot felul de spiciuri motivaționale inclusiv și nu am reușit să găsesc un model, dar cred că am încercat să iau de la fiecare ceea ce s-a pliat și pe personalitatea mea și pe caracter și pe cum mă văd eu peste ceva ani. Practic se potrivește partea educațională cu cea profesională? Uh... Până la un moment dat am crezut că deloc, pentru că urmând cursuri de finanțe bănci, acționând pe fiscalitate, dacă stai să te gândești, când auzi, nu, nu prea are nicio legătură cu pomicultura. În schimb, la un moment dat, cred că orice antreprenor își dă seama că, indiferent de specializarea pe care o are, nu este suficient să faci o performanță. Eu mi-am dat seama de asta, am crezut până la un moment dat că nu am nicio legătură, am început cu pomicultura, unde clar studiile economice la acel moment nu mă ajutau cu nimic, pentru că trebuia să iei o specialitate tehnică și trebuia să știi să, mă rog, în afară de a vedea un pom frumos care înflorește primăvara, să știi ce să-i faci ca să înflorească. Dar la un moment dat, pe măsură ce a început o dezvoltare, mi-am dat seama că studiile economice mă ajută. Acum ați dobândit cunoștințele necesare. Mă, în primul rând citind, am început să citesc, al doilea, a doua cale pe care am început să dobândesc niște cunoștințe a fost prin participarea la niște cursuri de pregătire profesională în acest sens, obținând în cele din urmă și o diplomă de pomicultor. Și al, a treia cale a fost, după cum am spus mai devreme, și tatăl meu care avea cunoștințe deja și am încercat să furme serie cât am putut de la el. Ce înseamnă dezvoltarea afacerii? Primul rând mi-am făcut un plan, adică mi-a venit ideea, am zis ok, vreau să mă apuc. A urmat o perioadă de research, să-i spunem, în care am încercat singur să aflu cam ce înseamnă, ce implică, ce rezultate are să faci așa ceva. Am vorbit cu tatăl meu, l-am întrebat, mi-a spus ce cunoștințe are el și am reușit una peste alta să-mi fac un mic plan de atac, să zicem între ghilimele, sau un plan de business, deși nu era un plan de afaceri în adevăratul sens al cuvântului. De acolo următorul pas a fost să găsesc acea sursă de finanțare să-mi permită să dezvolt afacerea, că de multe ori antreprenorii poate e și o prejudecată să lovezi la început, înainte să aibă ideea predefinită, se blochează în ideea de finanțare, fiindcă nu au bani și se opresc acolo. Asta nu m-a dat înapoi, am încercat să găsesc orice soluție posibilă să pot să finanțez începutul de afacere. Până la urmă am ajuns să apelez la fonduri europene și în contextul deschiderii acestor măsuri în țara noastră. Și așa, ușor, ușor, am reușit să atrag fonduri, să fac investițiile inițiale 
Și mai departe m-am implicat mai mult în procesul de producție și în lucrările tehnice anuale. Au fost obstacole? Au fost, da, plecând, da, plecând de la finanțare, care v-am zis mai devreme că am încercat să nu privesc ca pe un obstacol și să găsesc soluția la acea problemă inițială, n-am vrut să mă opresc și să mă împotmolesc acolo. Au urmat probleme de producție pentru că fiind un domeniu pe care eu mi l-am dezvoltat de cursul, pe, pe parcursul anilor și am învățat din practică, desigur că au apărut situații în care am greșit și au fost obstacole de ordin tehnic. Au fost obstacole în documentație, de exemplu, la accesarea fondurilor europene, de ordin birocratic. Cred că aș putea să dau câteva exemple care chiar m-au, nu să zicem, supărat, dar poate la momentul acela m-au m-au împiedicat puțin să continui și mi-au pus ce semne de întrebare dacă vreau să continui. Unul a fost înființarea firmei. Chiar dacă lucrez în fiscalitate, am avut mari probleme cu fiscul, cu administrația fiscală în a pregăti toată documentația necesară în ființării și ulterior, tot de ordine birocratic, depunerea de formulare, înregistrarea unui sediu social, unui punct de lucru, calculul, contabilitatea pe care trebuia să o ții, ce documente sunt necesare în plus la o serie de alte declarații și declarații peste declarații. Oricum în România suntem cam în topul țărilor în care se petrece foarte mult timp în, acest, în această are a depunerii de declarații fiscale și la acel, acel moment chiar mi s-a părut un impediment pentru că era acel moment de val de început în care voiam să fac, eram hotărât Reușise să trec și peste obstacolul finanțării, de care o să vorbesc puțin mai încolo, și chiar mă așteptam ca totul să decurgă lin. Și brusc m-am oprit în ușa unei administrații fiscale, încercând să găsesc niște răspunsuri. Al doilea obstacol, de exemplu, a fost cel cu obținerea finanțării, dar care am spus că am încercat să nu-l privesc ca pe un obstacol, am încercat să-l rezolv. Am început de la cunoștințe și m-am ulterior m-am dus la instituțiile de credit, ceea ce mie mi s-a părut un foarte mare obstacol este să vrei să faci ceva și să nu poți din cauza faptului că nu ai acești bani necesari și că nimeni nu garantează pentru tine ca să poți să începi să faci, să produci bani mai departe, că până la urmă, iarăși, acesta este scopul final. M-am lovit de refuzul băncilor, m-am instituțiilor de credit, din vari motive care chiar mi se păreau, mă rog, pentru niște instituții financiare foarte de neluat în seamă și am ajuns până la urmă la fondurile europene, unde, să zicem, a fost al treilea obstacol de a înființa această mică afacere, pentru că la fondurile europene tot așa se solicită foarte, foarte multe documente. Deci, în general, obstacolele pe care le-am întâmpinat și mi s-au părut foarte importante în autonomia afacerii au fost de ordin birocratic. Te va sprijin de depășirea acestor, acestor obstacole? Um... Da, o vorbă bună de la cunoscuți, se poate și mai mult și am primit sprijin chiar de la în accesarea fondurilor europene, am primit sprijin de la consultanți nu privați, angajați ai diverselor instituții de stat, care se pare au fost foarte binevoitori și m-au ghidat în a rezolva anumite probleme de ordin al documentelor, justificărilor, declarațiilor și așa mai departe. Pentru un antreprenor, pentru persoana care vrea să fie antreprenor, este necesar un set, să spunem așa, de competențe specifice? Aș spune că, în primul rând, încrederea. <laughs> pentru că orice ai vrea să faci, indiferent că faci într-un mediu privat, lucrând pentru cineva, fie că faci în mediul antreprenorial, lucrând pentru tine, deși și aici eu am niște dubii dacă lucrez pentru tine când ai o afacere sau nu, pentru că eu mereu am considerat că atunci când lucrezi pentru tine, de fapt, ai niște oameni angajați pentru care lucrezi și nu când ești pur și simplu angajat la cineva care are o afacere. Să zicem că am, am spus încrederea și cred că e cea mai importantă și a zice comunicarea dintre cele neformative. Orice ai vrea să faci, iarăși, dacă nu ai acea doză de comunicare, de empatie cu cei din jur, nu știu, în orice, cu furnizori, cu clienți, trebuie să existe o conexiune și acea conexiune nu poți să creezi fără a comunica. Așa că de-aia consider că aceste două atribute sunt primordiale în a dezvolta o afacere. De ordin formativ, a spune că 
așa cum am plecat și mai devreme, mai chiu financiar. Da, vrând să faci o afacere, mă rog, din vari motive, ai motivaționale, că vrei să faci o lume mai bună, că vrei să fii tu însuți, că etc. Ajungi tot la partea la care trebuie să susții o afacere și acea afacere nu poți să o susții, nu poți să o dezvolți fără a avea un IQ financiar. Asta înseamnă o cunoaștere economică de bază. Nu trebuie să ai niște studii de specialitate, dar cred că un, a, pur și simplu a deschid o carte scrisă de un economist sau a citi niște modele de succes transpuse în niște cărți de către niște antreprenori te poate ajuta într-un fel să-ți dezvolți aceste, aceste competențe tehnice, între ghilimele, că nu devin atât de tehnice fără a avea niște studii, dar oricum te ajută în, în dezvoltarea afacerii. În cazul dumneavoastră, care credeți că sunt competențele care În Primul rând, încredere, așa cum am spus de vreme, pentru că dacă nu aveam încredere, absolut nu puteam să reușesc. Mă opream la un moment dat. Am crezut că pot să fac singur, că pot să reușesc. Chiar dacă nu era un domeniu cunoscut, atunci când mergeam undeva să vorbesc ceva despre acest domeniu sau să, nu știu, să iau cuvântul la diverse pregătiri, seminarii de pregătire, Întotdeauna am avut încrederea necesară în a vorbi ca și cum aș fi fost un cunoscător. Asta, desigur, poate fi și periculos, dar de obicei am încercat să, să mențin o limită a decenței, să-i spunem, să nu exagerez. Dar mi-a prins bine, pentru că având încredere că știu și că pot să fac mai mult, am intrat și am cunoscut diverse persoane, am intrat în diverse discuții care mi-au mi adus niște beneficii de cunoștințe. Și din punct de vedere tehnic, nu sunt un, nu pot să zic că sunt un mare cititor, dar sunt un fan al anumitor site-uri sau anumitor autori din, din lume care scriu diverse cărți de ordin financiar, de AI, care ar putea să dezvolte, consider că ar putea să dezvolte IQ financiar, că e vorba de imobiliare, că sunt biografii, că orice tip de carte de genul ăsta care să aduce un plus, am citit-o și m-a ajutat la IQ financiar. Și trei, cred că am dobândit și niște competențe tehnice mergând la aceste cursuri de pregătire profesională, care au fost și obligatorii la un moment dat din cauza fondurilor accesate. Asociați riscuri activități antreprenoriale? În primul rând. Da, am și spus mai devreme că mereu am considerat, iarăși revin la exemplu cu colegii care plecau din, din multinaționale, că spuneau, spuneau ei că nu mai vor să muncească pentru altul și vor să muncească pentru ei. Și s-au dus și au făcut afaceri și au făcut diverse activități de genul ăsta antreprenorial și au venit înapoi și au spus e mult mai greu să lucrez pentru niște oameni, că știu că trebuie să am o responsabilitate socială față de ei și știu că acel om nu va supraviețui fără ca eu să-i plătesc salariul. Și am ajuns la concluzia că, da, este foarte riscant să-ți să pornești o afacere, de aia și trebuie curaj, pentru că odată pornită îți asumi niște responsabilități foarte mari. Mă rog, asta în funcție de sigur și de dimensiunea. Un startup, să-i spunem, are niște riscuri mai mici de acest punct de vedere. Dar cu timpul va crește și îți vei asuma niște responsabilități față de niște oameni. Și atunci nu o să mai lucrezi pentru tine, o să lucrezi pentru ei, efectiv. Asta legat de partea socială, legat de partea financiară, primul risc este că, mă rog, de multe ori nu reușești să găsești surse de finanțare și trebuie ori ai bani puși deoparte și investești, ori cauți să te duci la o instituție financiară să iei un credit, dar nu-l vei lua dacă nu pui ceva gaj. Deci ai niște riscuri de a intra în default, să-i zicem între ghilimele, dacă nu merge, dacă ceva nu merge, pentru că risc să pierzi tot. Și dacă risc să pierzi tot, atunci risc să ai probleme cu familia, de exemplu, dacă ai o familie. Sau intervin iar niște riscuri legate de dezvoltarea ta personală. Uh. Ai risc de... Sunt o mie de riscuri, adică orice antreprenor trebuie să știe că atunci când vrea să pornească o afacere ai niște riscuri foarte mari și multe. Dar, pe de altă parte, și satisfacția este de sigur enormă. În primul rând, satisfacția ta personală și, în al doilea rând, și beneficiile pot fi mari dacă 
ne uităm la legile economice, adică un risc mare aduce și un beneficiu mai mare. Depinde, cred eu că depinde și de, civil, de civilizație și de uh, societatea în care ne naștem, pentru că unii, unele societăți sunt făcute să-și asume riscul mai mare, altele nu. Eu, de exemplu, din ce văd în jur în România, în cazul nostru, lumea nu este predispusă la așa asuma foarte mari riscuri. Lumea e mai pragmatică. Cine e responsabil cu de decizii în compania noastră și dacă putem să dăm un exemplu de un proces decizional? Între procesul decizional este în mâinile mele, adică orice decizie legată de activitate, de, de la flux de aprovizionare, tot procesul de producție până la fluxul de vânzare, toate deciziile legate de acestea sunt luate de către mine. Asta dat fiind și că domeniul în care activez în acea zonă este, să spunem, că nu se bazează foarte mult pe oameni de decizie, cât mai mult pe oameni de execuție și atunci, normal că deciziile stau, stau întotdeauna în conducătorul exploatației agricole. Cât de important de crezi că este creativitatea în procesul decizional? Într-un fel, creativitatea cred că stă la baza oricărei afaceri, adică nu numai în luarea unei decizii îți trebuie creativitate și în aplicarea deciziilor cred că îți trebuie creativitate. Adică, pentru mine, de exemplu, Ok, eu ca antreprenor ar trebui să încerc să inovez cât mai mult, mai ales date fiind tendințele pieței, cum evoluează toată societatea, tehnologia, tot ce vine din urmă. Se pare că până și chiar în domeniul în care activez eu agricultură, se pare că tehnologia ne pride din urmă. Și atunci trebuie să dai dovadă de creativitate la, în deciziile pe care le iei vis-a-vis -vis de prezența pe care o ai pe piață. Adică, nu știu, aici, de exemplu, în cazul meu mă refer la online, de exemplu. Poți să faci ceva pe zona de online ca să poți deja să aduci acea, acea urmă de inovație care să-ți permită să ții pasul cu ceilalți. Dar, desigur, creativitatea trebuie să stea să plece tot așa de jos, cum am spus și mai devreme, cu deciziile. Orice angajat, orice, orice om care lucrează pentru tine, trebuie să, să fie încurajat întotdeauna să, să fie cât mai creativ. Prefer câteodată să pun oamenii să facă lucruri, chiar dacă știu eu să le fac, chiar dacă vin și îmi pun întrebări la care aș ști răspunsul, prefer să răspund nu știu, te rog sau să le indic locul, du-te și citește în legea nu știu care și fă o analiză, fă un research și vină cu răspunsul. Primul reac prima reacție întotdeauna este nu știu să fac asta, nu am făcut niciodată, cum o fac? Și ghidându-i pas cu pas, își dau seama că sunt capabil să facă lucruri de care nu știau că sunt capabili. Cum să devii creativ? Eu am o vorbă, că niciodată nu trebuie să reinventezi roata și nici nu să poți să faci asta. Adică, nu știu, poate creativitatea poate să vină inspirându-te de la alții. Poți să citești, să te interesezi, să te uiți la filme cu alți antreprenori care activează în domeniul tău. Poți să găsești la ei niște idei care să zicem sunt inovative și să le îmbunătățești. Să vii cu ceva în plus peste inovația pe care a făcut-o cineva. O altă șansă pentru antreprenor să devină mai creativ, cred că se leagă și de mediul în care lucrează. Cum faceți planificarea? În primul rând, însetez, de exemplu, la începutul anului, pentru anul următor, însetez niște obiective. Că sunt legate de producție, vreau să cresc producția asta, că sunt legate de venituri sau de marja de profit, vreau să am o marjă de mai mare. Ce e clar e că trebuie să îmi definez niște obiective foarte clare. Aceste obiective la mine se traduc prin niște ținte, să le spunem. Ok, dacă obiectivul meu este că să-mi cresc marja de profit, asta înseamnă că vreau să-mi cresc marja de profit cu 10%. Adică să fie o țintă clară pe care trebuie să o ating. Și la momentul la care setez niște obiective foarte clare, următorul pas este să, să gândești acea strategie prin care tu poți să atingi țintele pe care le-ai setat. Adică, dacă, nu știu, am observat anul trecut că pierd foarte mult timp cu stropirile la pom. Ok, obiectivul pe anul acesta este să scad timpul petrecut cu stropirile cu 7 ore la o stropire. Și ce ar trebui să fac pentru asta? Înseamnă că îmi trebuie, ca să-mi ating ținta stabilită, îmi trebuie o pompă de stropiri mai bună sau îmi trebuie să un tractor mai bun sau îți trebuie orice legat de, mă rog, în funcție de specificul activității, 
să-ți găsești acele, acele lucruri care trebuie îmbunătățite. Adică, cum am spus și la început, să ai o strategie prin care îți atingi obiectivele țintele stabilite. Care e procedeul pe care îl folosiți pentru a vă atinge obiectivele respective? Mm -hmm. deci, mm -hmm. practic... Da, practic, da. Că în procesul așa se desfășoară. Faci, mă rog, în primul rând îți faci o analiză a ceea ce s-a întâmplat în anul anterior. <coughs> în mod cert. Că nu poți să pleci să faci să setezi niște obiective decât dacă faci o analiză a ceea ce s-a întâmplat și știi exact ce ai în curte, să zicem așa. Uh, îți setezi obiectivele, îți setezi țintele și apoi lucrezi la strategie. Să faci pentru valorile tale personale pe care vrei să le atingi și pe care vrei să le respecti în în această meserie de antreprenor, să-ți faci o listă cu valori și să faci o listă cu declarații pe care să le respecti. Nu știu, în viața de antreprenoriat nu voi face concesii cu privire la calitatea produselor mele. Și această listă cu declarații să fie prezentă tot timpul pe birou sau oriunde o porți cu tine și știi că întotdeauna când nu știu, simți că stai pe loc, simți că nu mai avansezi, simți că ai o problemă, să citești lista și să-ți dai seama că, uite, asta n-am realizat, trebuie să mă motivezi și să merg mai departe. Uh, cum vă asigurați că, eu știu, de faptul că comunicați într-un mod clar și corect cu, știu, angajați, clienți, parteneri, colaboratori? Cred că aici intervine și spiritul autocritic pe care mulți nu-l au <laughs> și cel puțin asta am observat din experiență. Uh, adică după fiecare acțiune de genul ăsta pe care o am, fie că este o înregistrare, fie că mă gândesc efectiv la cum a decurs totul, încerc să identific asta și fiindcă și în timpul acțiunii sunt atent la anumite detalii, la mimica fețelor oamenilor, la ce fac, la, vorbind aici de public speaking și de comunicare. Și atunci, după interviu sau după public speaking, stau să mă gândesc, sau după o ședință, de exemplu, la locul de muncă, unde a trebuit să țin o prelegere, ceva, o, un monolog, să-i spunem, îmi fac o autoanaliză și încerc să-mi găsesc punctele slabe și mi le notez. Pe la următoarea întâlnire mă duc cu lista cu punctele slabe și o am în față. Și atunci încerc să urmăresc unde am greșit și să-mi îmbunătățesc. Dacă observ că încep să repet aceleași greșeli, le corectez în timpul discursului. Și tot așa mereu am un proces continuu de îmbunătățire. Și comunicarea cam așa evoluează, cel puțin în cazul meu. Și apoi, după ce îmi fac un stil, să-i spunem, de a comunica, încerc să văd cât, cât de clar, cât de concis este mesajul meu recepționat de angajez parteneri etc. Pentru asta, de-a lungul timpului, desigur, am încercat diverse strategii de la ați de exemplu, la o comunicare, la o ședință sau ca antreprenor când ai o ședință cu angajații, desigur că trebuie să ai un subiect al întâlnirii și pentru acel subiect trebuie să-ți notezi clar niște puncte pe care vrei să le atingi. Iarăși, frazele lungi nu sunt foarte bune. Trebuie să, de fiecare dată încerc să am propoziții cât mai scurte care să conțină esențialul informației. Dacă încep să lungești și să pui cuvinte prea mult în plus, omul își pierde atenția și atunci nu o să mai rețină mesajul pe care tu vrei să-l transmiți. Iarăși, de fiecare dată încerc, când am, când am, de exemplu, cu angajații o ședință, niciodată nu încep cu subiectul întâlnirii, încerc să, să obțin acea relaxare a oamenilor, adică, ok, hai să facem o glumă, ce mai faci? cum mai este, ce ai făcut astăzi, ce ai băut de dimineață, ce cafea, ce ai mâncat. Adică omul începe să comunice cu tine și atunci găsește și acea relaxare că, că atunci când treci la subiect, el să te și urmărească și să înțeleagă ce vrei să-i spui și desigur să-ți dea și feedback-ul. Ce reprezintă negocierea? Pentru mine negocierea oricum întotdeauna am încercat să consider că negocierea e să-i spună win-win situation, adică Ok, eu vreau să câștig, dar nu trebuie să mă aștept ca celălalt să nu vrea să câștige și el. Încerc să-l înțeleg și pe partenerul din fața mea, încerc să ating și eu acel nivel de satisfacție pe care mi-l caut în negociere, dar fără să forțez nota. De ce este nevoie pentru a deveni un bun conducător? Uh, nu știu, totul e o luptă până la urmă, e vorba de ambiție. Ca să fii un conducător trebuie să ai răbdare cu cei din jur, ca să fii un conducător trebuie să fii un bun ascultător. Ca să fiu un conducător, trebuie să fiu un bun uh, lider, în primul rând. Nu, adică aici are și o noțiune cu care antreprenorii și se tot uh, dezbate această temă dacă ești un uh, 
dacă ești un boss sau ești un lider, adică diferența între a fi șef sau a fi un lider adevărat pentru oamenii tăi, a fi conducător înseamnă a avea, nu știu, tărie de caracter. A fi conducător înseamnă să fii corect. Să ar dezvolta o echipă eficientă? În primul rând trebuie să crezi legătura cu angajatul. Niciodată un om nu va lucra pentru tine la fel de eficient cum va lucra cu tine. Șeful, șeful nu trebuie să dea ordine, trebuie să se consulte cu angajatul. Șeful nu trebuie să îl pună pe om să muncească până la 10 și el să plece la 4. Adică, în primul rând, ca să ai o echipă eficientă, trebuie ca oamenii să creadă în tine și trebuie ca oamenii să lucreze cu tine. Dar întotdeauna, într-o echipă mică, de exemplu, oamenii trebuie să lucreze de la egal la egal și trebuie să existe o acea, nu știu, notă de echitate între toți și să știe toți că au șansa lor și nu că doar unul dintre ei, din vari motive, poate fi promovat sau poate fi avansat și așa mai departe. Cum ați aplicat supravegherea la activități zilnice și la activități pe termen mai lung? În general am încercat să nu fiu prea cicălitor, să spunem, sau prea supraveghetor, să îmi țin oamenii sub observație, dar în domeniul meu de activitate din antreprenoriat am încercat la început să las oamenii să lucreze, să le zic, de exemplu, la perioada de cules. M-am dus și le-am spus oamenilor, echipa de culegători, le-am spus, aveți de făcut asta, 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 spor la lucru. Și am plecat. Și am avut de multe ori surpriza neplăcută că atunci când am revenit după un, nu știu, un interval de câteva ore sau am venit seara să văd ce au făcut, am avut surprize neplăcute. Fie nu au făcut cât trebuie, fie nu au făcut cum trebuie. Și atunci am decis că și mi-am dat seama că la nivelul oamenilor care sunt implicați în această activitate trebuie o supraveghere mai strictă. Așa că am decis să stau cam non-stop lângă ei și să văd ce fac, cum fac. Vă spun o situație în care ați învățat din experiență? Cred că zilnic <laughs> învăț din lucruri pe care le fac greșit. Nu că aș face totul greșit, dar <laughs> să nu se înțeleagă greșit, dar... Asta e părerea mea, că oricum întotdeauna înveți și din orice ai de ceva de învățat. Dacă stau să mă gândesc, nu știu, acum că tot am vorbit de supraveghere, de exemplu, îmi vine în minte că la un moment dat am, am fost, am aplicat ce spun eu în teorie, că și în practică e mare parte demonstrat, subordonații mi-au raportat, dar iarăși am avut încredere și m-am trezit în ultimul ceas că raportul care trebuia să-l primesc în ziua respectivă este doar jumătate. De fapt, nu era final, dar informația care se regăsea în el nu acoperea decât pe jumate spețele pe care le aveam. A fost o învățătură, că nu trebuie să mai las lucrurile să meargă chiar așa de la sine. Altă dată, de exemplu, asta din antreprenoriat. A fost, au fost discuții legate de asigurarea recoltelor și așa mai departe și am zis, ok, nu e cazul să asigur că nu se întâmplă nimic, că am făcut eu, m-am uitat la vreme la INMH și mi-au spus că nu o să fie nicio intemperie în următoarele trei luni. Și s-a întâmplat să fie și atunci mi-am dat seama, ok, cea mai bună metodă, cel puțin în aia pe care, în care eu activez, este să mi-asigur culturile. Cum organizați activitățile zilnice? Nu știu, dacă să corelăm puțin și cu cele săptămânale. De obicei am un to-do list, mi-l fac, să zicem, zilnic. Am acest to-do list, desigur, se intercalează cu niște, și în funcție de proiecte. În primul rând analizez la momentul la care mi se trasează niște sarcini și trebuie să fac anumite proiecte, anumite lucruri, mi le trec în acest to-do list. Și acest to-do list îl am zilnic cu mine și pe măsură ce îndeplinesc din to-do list, tai, adaug și tot așa. Este constant într-o continuă schimbare. A doua metodă de time management pe care o am este cea, legat de, cea legată de remindere. Remindere sonore pe telefon. Pentru orice lucru care... Asta chiar zilnic se întâmplă. Dacă trebuie să sun undeva, îmi pun un reminder. Dacă trebuie să mă duc la o oră undeva, îmi pun un reminder cu ceva timp înainte. Asta, corelat cu to urile mă ajută un pic să le gestionez zilnic. A treia, a treia metodă este agenda, agenda de calculator, de mail pe care o folosesc. Unde pe o săptămână înainte, nu, asta nu se întâmplă zilnic, se întâmplă săptămânal, 
îmi sete zi de zi ce întâlnire am, ce coluri, ce activități, ce deplasări, inclusiv cele personale. Pentru că mi-am dat seama, de exemplu, o altă învățătură legată și de întrebarea mai devreme, luându-mă cu munca, cu activitățile și cu antreprenoriatul și cu compania în care activez, de multe ori am uitat de lucruri personale pe care le-am programat, cu familia, de exemplu. Și am avut discuții. <laughs> și atunci mi-am dat seama că, ok, este un calendar de muncă, dar în acest calendar trebuie să cuprind automat și acele, acele programări personale. Pentru că altfel, dacă nu sunt trecut acolo, le pierzi, le pierzi rândul. Dacă am obiective pe termen mai lung, nu știu, să întind pe șase luni, încerc să mi le secționez și să, să reușesc să le împart în în niște milestones, în niște termene mai secvențiale și mai scurte, ca să poți să le bag în agenda săptămânală. Orice lucru pe care vrei să-l faci, orice lucru pe care ți-l planifici, orice lucru pe care ți-l planifică altcineva, orice lucru să-l notezi. Cu stresul, cum a despre? Foarte bine, <laughs> mulțumesc. <laughs> este, am încercat, am avut perioade foarte proaste legate de stres, în special și coroborate cu oboseală și alți factori de aceștia care macină. Dar de obicei sunt un tip calm, asta depinde foarte mult și de tipul de persoană, asta legat de antreprenori, depinde foarte mult și de personalitate, depinde foarte mult cum știi să gestionezi. De obicei, la un moment dat, am avut niște momente în care stresul mă doborâse și devenisem și foarte irascibil, nu mai eram nici foarte atent, nu mai eram nici foarte eficient și așa mai departe. Și am încercat într-un fel și prin aceste, această partajare a sarcinilor și înregistrarea lor undeva să încerc să mi, le, să mi le partajez în așa fel încât să îmi lase timp să și respir. Adică orice ar fi să nu ajung în acel punct în care simt că sunt overloaded, sunt overworked și gata, s-a terminat lumea pentru mine, nu mai există altceva. Pentru că de multe ori, mai ales în antreprenoria, la început e posibil să ai tururi de forță, să le spunem, în care să muncezi și noapte, să vrei să... și ai și puterea necesară să faci asta, dar la un moment dat te va ajunge din urmă toată oboseala și stresul că nu poți să plătești, stresul că nu poți să faci nu știu ce în activitatea proprie. Trebuie să-ți găsești o metodă, iarăși, fie de relaxare, fie, nu știu, această metodă de relaxare, cel puțin, trebuie să fie, dacă nu zilnic, cel puțin la două zile. Ok, sunt stresat, am, trebuie să alerg, trebuie să mă duc, oprește-te 20 de minute undeva și pe malul râului și stai și bea o cafea și gândește la nimic. Adică trebuie să-ți găsești tot timpul modalități prin care să elimini, nu știu, fiecare, iarăși, în funcție de pasiuni, dacă ai o pasiune, îți place să alergi, du-te zilnic dimineața la 5 înainte să duci la birou sau înainte să duci la firma ta să lucrezi, du-te și alergi o jumătate de oră. Sau seara după ce ești, du-te obligatoriu o jumătate de oră la not, dacă îți place să înnoți. Adică antreprenorii totdeauna trebuie să găsească aceste ieșiri, aceste detașeri care să-i rupă total, dar fără telefon, fără alți factori externi, să fie doar ei cu ei înșiși. Am o situație care chiar m-a marcat la un moment dat, am crezut că se va sfârși într-un foarte frumos <laughs> infart, între ghilimele, dar uh, am avut, uh, nu știu cât am gestionat-o, am avut o licitație la care am, era să întârzi și era un deadline, în fine, foarte strâns și cu 10 minute înainte de termenul de expirare, asta întâmplându-se în București, eram prins undeva la 2 km de de locul depunerii actelor și eram prins într-o busculadă de mașini, într-o intersecție, blocat, ceasul ticăia, mai erau 10 minute, eram absolut distrus de stres, nu tot ați prezis, mai devreme dacă au situații și așa că am gestionat dacă a fost adrenalina, dar efectiv m-am dat jos de taxi și am alergat 2 km și am ajuns la timp. Nu știu, asta a fost o situație de stres foarte specifică care, care m-a -ma marcat, Altceva, nu știu, situații de stres, desigur, la muncă mai apar. Mai apar situații extreme legate de diverse probleme de activitate. Mm, nu știu să spun, am avut situații la livadă, la în antreprenoriat cu substanțele, cu pompele, la stropit, că rămânea începea ploaia, trebuia să stropezi, nu poți să stropești pe ploaie, venea ploaia, am dat, am descărcat repede substanțele din pompe, le-am pus în niște butoaie de metal care să țină, adică mereu găsești soluții în situații de stres, doar că 
chiar și dacă intervine, trebuie să, ace, să ai acel declic de 30 de secunde, poate, sau un minut, în care să încerci să te liniștezi, să te rupi, să-ți eliberezi creierul și întotdeauna vine și feedback-ul pozitiv, adică găsești o soluție. Cum reuși să păstă tot acest echilibru? Între viața profesională și cea personală? Iarăși prin uh, acea notare în agent. La un moment dat am avut momente în care și lucrând în mediul privat și având eu propria mea afacere, eram prins de dimineață până seara și weekenduri și tot timpul. Asta s-a întâmplat peste un an la rând, adică n-am avut nicio zi liberă sau ceva. Și mi-am dat seama la un moment dat că nu se mai poate, am, familia desigur a avut un pic de suferit, am avut și eu de suferit automat repercusiunile. Și apoi am aplicat diverse strategii, în fine, acum am ajuns la acest stadiu la care îmi notez totul și de-aia am spus că e important și pentru antreprenori care și din dorința de a face foarte multe lucruri și din dorința și din avântul acela de startup, să zicem, sau chiar dacă îți mai dezvoltați din avântul de a dezvolta afacerea, uită de familie, uită de alte griji personale și de aceea notându-și, știu clar că și dacă sunt stresat și dacă am treabă, dacă mă anunță telefonul cu două ore înainte că, ok, vezi că termin programul și du-te cu copiii în parc, așa am reușit la acel moment să, să împart. Mi-am, efectiv mi-am împărțit programul. Mi-am făcut prima parte a zilei pentru, pentru job pentru și pentru antreprenoriat și ultima parte a zilei după masă, după ora 6, pentru familie și am încercat să respect efectiv. Desigur, au fost situații în care nu s-a putut, dar oricum, față de un an de zile fără întrerupere la muncă, acum situația este un 60-40, adică am reușit să o echilibrez în așa fel încât să nu mai ducă nimeni lipsă de, de atenție, nici munca și nici familia. Pro și contra, dacă e antreprenor? Păi pro, cred că, nu știu, toată discuția noastră cred că s-a bazat pe, pe niște principii și pe niște motivații care cred eu că în sine sunt niște puncte pro, adică să ai o motivație în viață e un pro, să, ai, să fii onest în viață e un pro, să poți să crești ceva pentru mediul social e un pro, să știi să vorbești, să comunici, să fii organizat, toate sunt niște avantaje, toate acestea le dobândești prin antreprenoriat și antreprenoriatul te obligă să fii la, acelea, la, la aceste standarde de calitate umană. Uh, Pro sunt beneficiile, beneficiile de a face ceva, de a crea. Pro poate să fie beneficiul financiar. Pro poate să fie impactul social, cum am spus și mai devreme. Contra, nu știu, dacă e suficient de motivat, cred că nu există contra. Adică nu cred că există decât forward sau fast forward, după mine. Dacă vrei să te apuci de antreprenoriat, apucă-te și fă Nu prea există motive să nu o faci. Pe final, vreau să întâmplă dacă mai aveți un sfat pe care trebuie să nu poate și spun. Pe ceea care doresc să, să devină antreprenori. Să încerce să, să încerce să facă asta în primul rând și doi să, să o facă la standarde. Adică dacă vrei să faci antreprenoriat, apucă-te. La început poate nu e perfect, la început poate ai multe greutăți, poate o faci prost. Dar scopul trebuie să fie să ajungi cât mai bun. Adică dacă o faci, fă cu calitate. Și acest, dacă se te zici, faci un statement de genul ăsta, cu tot vorbeam mai devreme, vreau să furnizez cele mai bune servicii de consultanță fiscală, vreau să livrezi cele mai bune mere din România, în mod cert toate acțiunile tale se vor concentra pe aceste statementuri. Și asta trebuie să-și găsească antreprenorii, să-și găsească aceste statementuri pe care să le urmeze în credință. Alt sfat, de exemplu, e să fie, să fie onești și corecți. Am vorbit și mai devreme. Cred că e foarte important în afaceri și cred că în toată lumea a trecut perioada în care afacerile se făceau în anumite moduri. Acum afacerea înseamnă să fii corect față de partenerul tău, afacerea înseamnă să fii transparent cu partenerul tău, Afacerea înseamnă să ai o colaborare și nu o, o relație de a, care pe care, cine, de unde iei banii, cine îți dă banii și așa mai departe. Adică să încerci întotdeauna să, să aduc o relație de afaceri cât de cât aproape de o relație de amiciție, să-i spunem cel mult, nu? Chiar, poate chiar și prietenie, în unele cazuri. Și un alt sfat, nu știu, să fie punctuali, eu țin mult și la asta. 
Și am și o vorbă, if you're ten minutes earlier, it means you're on time. Adică întotdeauna, du-te tu mai devreme decât cel cu care vrei să faci business, fii tu prezent înainte cu 10 minute la program față de angajații tăi și întotdeauna vei fi câștigat.